ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ട്രെയിനീസ് നമ്മൾ ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന റിവിഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി പോകാം ഒന്ന് ടോർക്ക് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്ലച്ചിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതകൾ എന്തൊക്കെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഒരു നല്ല ക്ലച്ചിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിഷന് ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലൈവീലിൽ കിട്ടുന്ന ആ പവർ ഫുള്ള് അതേപോലെ തന്നെ ഗിയർ ബോക്സിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാജുവലായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഗ്രാജുവലായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ അത് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല അത് ജർക്കിങ് വിറയലൊന്നും കൂടാതെ ഒക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രാജുവലായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം അടുത്താണ് മൂന്നാമത്താണ് ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേഷൻ എന്താ ഹീറ്റ് ഡെസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ആ രണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മൂലം അവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പുറന്തള്ളാനുള്ള കഴിവ് നല്ലൊരു ക്ലച്ചിനും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇന്നത്തെയാണ് ഡൈനാമിക് ബാലൻസിങ് എന്താ ഡൈനാമിക് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ഫ്ലൈവീൽ എൻഗേജ് ആകണം എന്നാണ് ഡൈനാമിക് ബാലൻസ് പിന്നെ വൈബ്രേഷൻ ഡാമി വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകണം സ്പ്രിങ് ടോർഷൻ സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം അതായത് ക്ലച്ച് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്താ ക്ലച്ച് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് റിസ്ക് കൂടാതെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ അടുത്താണ് ഈസി ടു ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഹാർഡല്ലാതെ സിമ്പിളാക്കി മാറ്റുക ക്ലച്ച് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താലും പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാതെ ക്ലച്ച് പെഡൽ മാത്രം ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ക്ലച്ച് ഫ്രീ പെഡൽ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോലെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലച്ചിന് നമ്മൾ കോൺ ക്ലച്ച് കണ്ടു അല്ലേ കോൺ ക്ലച്ച് ചെയ്ത ടൈപ്പിലാണ് വന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചുകൾ ഒരു ക്ലച്ചായിരുന്നു കോൺ ക്ലച്ച് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ ഘർഷണം മൂലം പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലച്ചുകളെല്ലാം ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചുകളാണ് ഇനി ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈ വീലുകളോ ആ രണ്ട് ക്ലച്ചിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈ വീലും അതിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ച് ഫ്രിക്ഷൻ മൂലവും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈ വീല് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പവർ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എനർജിയിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് കോൺ ക്ലച്ചാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചിൽ കോൺ ക്ലച്ചായിരുന്നു കണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചാണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ഡയഫ്രം ക്ലച്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതിൽ ഇതാണ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിൽ വരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാർട്സ് ഫ്ലൈ വീൽ ആണിത് എഞ്ചിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈ വീൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫ്ലാഞ്ചിലാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്ലാഞ്ചിലാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടുപുറയുള്ള ആ മെറ്റീരിയൽ ഇതുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അകത്ത് ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിലെ ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈവീലും പ്രഷർ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് കാണാൻ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് ഗിയർ ബോക്സിനകത്തുള്ള ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്കാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്പ്ലൈൻസ് ഇൻറ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്പ്ലൈൻസുമായിട്ടാണ് മെഷായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ക്ലച്ച് ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് എൻഡിലും സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫ്ലൈ വീലിലുള്ള പവർ പവർ അത് സോ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പവർ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുക ലൈനാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡൊക്കെ പോലെയുള്ള ലൈനർ നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് സ്പ്രിങ്ങുകൾ
ട്രസ്റ്റ് ബയറിങ്ങൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ആ ഫിംഗറിൽ റിയർ എൻഡിൽ ഫിംഗറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡയറക്റ്റ് ഒരിക്കലും പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്ലൈവീലും ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആകെയുള്ളത് ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് വഴി മാത്രമുള്ള പവറാണ് പുറകോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില വാഹനങ്ങളിൽ ഒരു ബയറിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്താൽ മൗണ്ടഡാണ് അതിനുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയഫ്രം ക്ലച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഫ്രം ക്ലച്ചിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ലച്ചുകളുടെ എല്ലാ ആവശ്യവും സെയിമാണ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരണം ഈ എൻജിൻ്റെ പവർ താൽക്കാലികമായി വിച്ഛേദിക്കാനും കൂട്ടി ചെയ്യിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ക്ലച്ചിൻ്റെ നെസസിറ്റി ആവശ്യം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റും ഒരു ഡ്രിവൻ ഷാഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ യെല്ലോ കളറിലുള്ളത് ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ ഷാഫ്റ്റും പച്ച കളറിൽ കാണുന്ന ഡ്രിവൺ ഷാഫ്റ്റുമാണ് ആ ഷാഫ്റ്റിന് പകരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ക്ലച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എൻജിൻ്റെ പവർ ഫ്ലൈവീലിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ ക്ലച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഡ്രൈവൺ ഷാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പവർ എൻഗേജ് ആകുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ അവസ്ഥയിലെല്ലാം ക്ലച്ച് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ അവസ്ഥയിൽ പവർ പുറകോട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കും ഇനി എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൈവീലുണ്ടാകും ഓക്കെ സൈഡ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് ഒരു ഫ്ലൈവീൽ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് യെല്ലോ കളറിൽ കണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ലൈനർ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറുത് കാണുന്നതാണ് രണ്ട് ബയറിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നീല കളറിൽ കണ്ടാണ് ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് ഡിസ്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ക്ലച്ച് ഫേസിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നടുക്കുള്ള ഷാഫ്റ്റാണ് ക്ലച്ച് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അത് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് ഓക്കെ സഡനായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആ ഹബ്ബിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ടോർഷണൽ സ്പ്രിങ്ങുകൾ ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് അത് ഡയഫ്രം ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഡയഫ്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഡയഫ്രമാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പവറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ബയറിങ് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലച്ച് പെടലുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഡയഫ്രം ക്ലച്ചിലും ഉള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൈവീൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ക്ലച്ച് ഡിസ്കും പ്രഷർ പ്ലേറ്റും അതിനോട് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഡ്രൈവർ ക്ലച്ച് പെടൽ അമർത്തുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ബയറിങ് ഡയഫ്രത്തെ വളച്ചിട്ട് മടങ്ങിയിട്ട് പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നു കണ്ടോ പെടൽ അമർത്തി എന്ന് പെടലിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടും ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഫ്ലൈവീലുമായിട്ട് എൻഗേജ് ആയിരിക്കും എൻഗേജ് ആകും കൂടി ഡിസെൻഗേജ് ആകും എൻഗേജ് ആയാലും ഡിസ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴും ക്ലച്ച് പെടലിൽ കാലം അമർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് എൻഗേജ്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒരു ഡയഫ്രം ക്ലച്ചിൻ്റെ വർക്കിങ്